Señal Internacional. En más información, promete el primer ministro de Reino Unido al presidente de Ucrania ayuda militar para su país. El primer ministro británico Boris Johnson visitó el sábado en Kiev al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, al que prometió vehículos blindados y misiles antibuques y celebró la resistencia ucraniana contra la invasión rusa. Quiero comenzar, Volodymyr, saludando una vez más la valentía del pueblo de Ucrania al desafiar la atroz agresión que hemos visto. En las últimas semanas, el mundo ha encontrado nuevos héroes, y esos héroes son el pueblo de Ucrania. Zelensky agradeció la visita de Johnson y dijo que es una manifestación del apoyo decidido, fuerte y constante de Gran Bretaña a Ucrania, que lo aprecian y que siempre lo recordarán. Es hora de imponer un embargo total sobre el crecimiento de la energía para aumentar el suministro de todas las armas para nosotros. El pueblo de Ucrania agradece el apoyo de Gran Bretaña en nuestro camino hacia la paz. Johnson es el primer jefe de Estado o de gobierno de las potencias del G7 que viaja a Kiev desde el inicio de la invasión el 24 de febrero. Ese grupo de economías avanzadas está formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón. El canciller de Australia se reunirá este lunes con el presidente ruso Vladimir Putin. El canciller austriaco Karl Nehama ha visitado la ciudad de Bucha, que está en el centro de las denuncias de crímenes de guerra que habrían cometido los rusos. Nehama ha pedido tras reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky una investigación de la ONU sobre estas violaciones. Es necesario que las Naciones Unidas investiguen estas violaciones. Que la justicia internacional comience su trabajo. Es bien sabido que la maquinaria legal internacional avanza lentamente, pero lo hace de forma continua y de manera persistente, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Nehama ha prometido que la Unión Europea seguirá endureciendo las sanciones contra Rusia hasta que la guerra termine y que el paquete de sanciones impuesto esta semana no será el último. Somos militarmente neutrales, pero no somos neutrales cuando se trata de denunciar los crímenes y también cuando se trata de la necesidad de investigar. El canciller austriaco se reunirá este lunes en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin en un encuentro con el que quiere impulsar el diálogo entre Rusia y Ucrania y señalar los crímenes de guerra cometidos por Moscú. Con todo, ha admitido que las posibilidades de tener éxito son escasas. En más información, el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la derechista Marianne Le Pen se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones el próximo 24 de abril. Francia inicia dos semanas de dura campaña que decidirán el futuro del país. Como se esperaba, el centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se jugarán la presidencia de la República tras quedar primero y segunda respectivamente en la vuelta inicial de las elecciones. Macron dice tener claro que nada está decidido. No escatimamos esfuerzo durante las próximas dos semanas porque nada está hecho, decía el presidente. Seamos humildes, decididos, comenzamos a todo el mundo. El 24 de abril podemos hacer la elección de una nueva era, francesa y europea. El 24 de abril podemos hacer la elección de la esperanza. El 24 de abril podemos hacer la elección de Francia y Europa juntas. El 24 de abril nos podemos hacer el elección de la Francia y de Europa ensemble. No lo tendrá fácil Macron ante una Marine Le Pen que ha ido ganando adeptos con una campaña dura centrada en el actual coste de la vida, la inflación y, por supuesto, la inmigración. Garantizaré la independencia nacional para hacer de Francia un país de paz, decía la líder de reagrupación nacional. Recuperaré la soberanía de Francia en todos los ámbitos, lo que significa la libertad del pueblo francés para decidir por sí mismo y defender sus intereses. Controlaré la inmigración y restableceré la seguridad para todos. Tercera posición para el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que se queda por tanto fuera de la segunda y definitiva ronda y cuyos votantes podrían tener la llave de la presidencia. 
Melanchón dejaba claro en su discurso en París su rechazo absoluto a Marine Le Pen, aunque por otra parte tampoco pidió a sus seguidores que apoyaran a Macron. ¿Por quién toman al pueblo francés? Son capaces de saber lo que hay que hacer. Son capaces de decidir lo que es bueno para el país. Nunca perderemos nuestra confianza en la democracia, así que no hay que dar ni un voto a la señora Le Pen, decía el líder de extrema izquierda. La primera vuelta de las presidenciales parece haber dejado claro el declive de los partidos tradicionales de gobierno. Socialistas y republicanos salen muy mal parados de unas elecciones que ya solo tienen dos protagonistas. En dos semanas se verá si nada cambia con respecto a 2017 o si Francia opta definitivamente por un cambio radical. En más información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a Perú no liberar al expresidente Alberto Fujimori. Fujimori se queda en la cárcel. Perú no liberará al encarcelado expresidente Alberto Fujimori por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a pesar de que el Tribunal Constitucional del país sudamericano dictaminó su excarcelación. La resolución dictamina que el indulto del Constitucional no cumple las condiciones. Los grupos de derechos humanos lo celebran. Nosotros lo consideramos que es una sentencia, una resolución que nos parece justa y estaremos nosotros también eh, eh, presentando nuestras observaciones al fondo con respecto a, este, a esta resolución de Tribunal Constitucional a la Corte Interamericana. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor intelectual de 25 asesinatos perpetrados durante su mandato en el marco de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Además, el expresidente está condenado en otros tres casos de corrupción, por los que debe 13,6 millones. Ya en 2017 le fue concedido un indulto humanitario que fue anulado por la Corte Suprema al año siguiente. Por último, el expresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue puesto en libertad incondicional. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue liberado tras beneficiarse de una veas corpus. El exfuncionario, quien se trasladará al puerto de Guayaquil, estaba preso desde octubre de 2017, condenado a seis años de cárcel por recibir millonarios sobornos de la brasileña Odebrecht. Glass, de 52 años, fue vicepresidente de Rafael Correa y reelegido en 2017 en binomio con Lenín Moreno. Salió el domingo caminando de la cárcel de la ciudad andina de La Tacunga, donde fue recibido por decenas de simpatizantes. Un juez le concedió el sábado el habeas corpus, le prohibió salir del país y le ordenó presentarse una vez por mes ante la justicia. Su abogado dijo a la prensa que Glass recibió el recurso constitucional ante la grave situación de salud que atraviesa y porque su vida corre peligro en la penitenciaría de La Tacunga, uno de los escenarios de las masacres carcelarias que han dejado 350 presos muertos desde febrero de 2021. Sonia Belén, hasta aquí las últimas noticias nacional e internacional más relevantes al momento. Rezamos con ustedes al Estudio B.